আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ওমেন ব্লগার কেমন আছেন আপনারা সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি তো গতকাল কি কি বাজার করেছি এবং বাজারগুলো আমি কিভাবে ফ্রোজেন করে রাখি সেগুলোই এখন শেয়ার করব আপনাদের সাথে এখানে গরু মাংস আছে মুরগি আছে ছোট মাছ আছে আর এটার ভিতরে মুরগি আর বড় মাছ আছে কি কি নিয়েছি সেগুলো কিন্তু ওখানেও শেয়ার করেছি আবারও বাসায় এসে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কি কি কিনেছি এখানে হচ্ছে ফুল ক্রিম দুশো এম এল এর ছয়টা প্যাকেট আছে নুডলস নিয়েছি তারপরে হচ্ছে ফুলকপি রুপাইদার জন্য জুস গ্রিন পি আছে এখানে তারপরে দুধ তো আট লিটার নিয়েছি লো ফ্যাট এবং ফুল ক্রিম দুটা মিলিয়ে হান্ড্রেড প্লাস নিয়েছি হান্ড্রেড প্লাস হচ্ছে যে সুগার ফ্রি এবং হচ্ছে যে সুগার সহ মনে হয় একটা আছে আর এই দুটো হচ্ছে সুগার ফ্রি এটা হচ্ছে রুফাইদার একটা দুধ এই পাশে অল্প কিছু ভেজিটেবল আছে ভেজিটেবলটা আমি মাসে বেশ কয়েকবার কিনি অল্প করে কিনি যখন শেষ হয়ে যায় তখনই আবার নিয়ে আসি এই চিজটা ওখানে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তারপরে এটা একটা ইয়োগার্ট আছে এখানে বাটার আছে চিরা নিয়েছি তারপরে পেঁয়াজের পাতা করলা ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ আছে কফি আছে রুফাইদার ড্রাই পার্স চাল ডিম তারপরে এখানে কিছু ফ্রুটস আছে ম্যাঙ্গো আছে পেয়ারা তারপরে হচ্ছে যে কামরাঙ্গা আছে আনার আছে আঙ্গুর আছে আর ওই পাশটাতে ওটা আমার কফি দেখতে পাচ্ছেন ডিশ ওয়াশ আছে তো তেল এখানে আছে হচ্ছে এটা দুই লিটারের তেলের কন্টেনার ছয় লিটার আমি সাধারণত তেলটা একটু বেশি পরিমাণেই কিনি একটু ব্যাক আপ রাখার জন্য আমার মাসে সাড়ে তিন থেকে চার লিটারের মতো তেল লাগে এই ছিল আমার মোটামুটি মাসের বাজার পুরোপুরি বললে ভুল হবে কারণ এখনও বেশ কিছু জিনিস কেনাকাটা বাকি আছে তো এখন আমি আগে মাছ মাংসগুলোকে কেটে নিব তারপরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি সেগুলোকে কিভাবে ফ্রোজেন করি তা আমি মাছ ছোট মাছ বড় মাছ তো কেটে এনেছি মুরগি গরুর মাংস সব আর কি কেটে আলাদা আলাদা করে নিয়েছি এবং সেগুলোকে ধুয়ে নিয়েছে আমি ছোট মাছটাকে একদম পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে এই যে জিপলক ব্যাগে উঠাচ্ছি এভাবে যদি রাখি তাহলে কিন্তু রান্নার সময় আমার আর কোনো কষ্ট হবে না জাস্ট ব্যাগটা বের করে একটু পানির ভিতর রেখে দিলেই খুলে যাবে এটাকে আমার আর ধুতেও হবে না কারণ আমি একদম পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি একটা ন্যাকড়া নিয়েছি কাছে কারণ মাছ মাংস নাড়ছি হাতটা অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তো এভাবে আমি জিপ লক ব্যাগে উঠাচ্ছি এই মাছটাকে আমি দুই ভাগ করে রাখব এই মাছটা একটু বেশ খানিকটা পরিমাণের আছে তো এই জন্য এই মাছটাকে দুইটা জিপ লক ব্যাগে উঠাচ্ছি আমি এখানে দুই ধরনের ব্যাগ ব্যবহার করব একটা জিপ লক আর একটা নর্মাল জিপ লক ব্যাগটাতে যে কোনো মাছ মাংস বা ভেজিটেবল রাখলে এটা একদম ফ্রেশ থাকে তো যে মাছগুলো আমি আগে খাব তো এইভাবেই আমি আসলে মিউচুয়াল করব আগে পরে হিসাব করে আর কি জিপলক এবং সাধারণ ব্যাগ আর এই ছোট মাছগুলোকে জিপলকে রাখছি এই কারণে যে এগুলো একদম আমি ধুয়ে বুড়ি পরিষ্কার করে এই মাছটার একটু হালকা আঁশ আছে আঁশগুলোকে ক্লিন করে একদম রেখে দিচ্ছি জাস্ট রান্নার আগে বের করে একটু ভিজিয়ে নিলেই হবে এখানে মাছের ডিমটাকে আমি দুইভাবে রাখব দুইটা আমি দুইভাবে রান্না করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটাকে আমি ধুয়ে একদম ক্লিন করে এভাবে জিপলকে করে রেখে দিচ্ছি এতে কিন্তু অনেক সুবিধা হয় হয়তো বাজার করে নিয়ে এসে আমার একটু খাটনি বেশি হয়েছে কিন্তু তারপরেও এই যে পরিষ্কার করে এইভাবে যদি জিপলক করে ফ্রিজে রাখা যায় তাহলে ফ্রিজের জায়গাটাও বেঁচে যায় এবং রান্নার সময়ও কিন্তু আমাদের ঝামেলাটা হবে না আমি মাছের মাথাটা এই জিপলক ব্যাগে উঠিয়ে নিচ্ছি আমার বাড়িতে সদস্য আমি রুফায়দা রুফায়দার বাবা এটা তো আপনারা জানেনি তো আমি আমাদের মতো করেই প্যাকেটগুলো করছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর একটা কথা বলি মাছ মাংস যদি বাইরে থেকে নিয়ে এসে ওইভাবেই সরাসরি ফ্রিজে উঠিয়ে রাখা হয় তাহলে কিন্তু ফ্রিজটা এলোমেলো হয়ে থাকে অনেক জায়গা নিয়ে থাকে এবং বের করার সময়ই বলেন বা 
যে কোনো সময়ই বলেন না কেন যে এটা কিন্তু হচ্ছে যে একটা ঝামেলা হয়ে যায় যখন আপনি রান্না করবেন হয়তো আপনার প্রয়োজন দুই পিস কিন্তু ফ্রিজে আপনি একবারে রেখে দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় তাই এইভাবে যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে যেটা আপনার প্রয়োজন আপনার ফ্যামিলিতে যে কয়েকজন সদস্য সেইভাবে যদি আপনি মাস মুরগি মাংস সেটাকে রাখেন তাহলে কিন্তু সময়টাও বেঁচে যাবে এবং রান্নাটাও অনেক দ্রুত হয়ে যাবে আমি বড় মাছটাকেও একদম সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি নিয়ে এভাবে প্যাকেট করছি আপনাদের সাথে গল্প করছিলাম আর কাজগুলো করছি তো বেশ তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে তো মাছগুলো হয়ে গিয়েছে এবার আমি চিকেনটাকে প্যাকেট করব আমি আগেই বললাম যে আমি আমার বাড়ির যে কয়েকজন সদস্য সেইভাবে যেহেতু আমরা মানুষ কম আর একবারে রান্না করে ফ্রিজে রেখে বাসি খাবারটাও খেতে ভালো লাগে না তাই ছোট ছোট করে আমি আমার পরিমাপ অনুযায়ী প্যাকেট করছি এবং এই মুরগি মাছগুলো থেকে আমি যতটা পেরেছি পানি ঝরিয়ে ধুয়ে একদম পরিষ্কার করে তারপরে রাখছি তো যারা নতুন গৃহিণী আছে নতুন সংসার করছে আমার যে নতুন ভাই বোনরা আশা করছি আমার এই ছোট ছোট টিপসগুলো তাদের অনেক উপকারে আসবে আমি যেভাবে রাখি বা যেভাবে কাজ করি সেটাই আমি শেয়ার করছি আর আমি ডিপ ফ্রিজটাকে কীভাবে অর্গানাইজ করব সেটাও আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি নর্মালি এইভাবে জিপ লকে করে সাজিয়ে রেখে দিতাম তো একটু অন্যভাবে চিন্তা করছি এখন যে একটু অন্যভাবে রাখলে হয়তো ভালো লাগবে তো দেখা যাক সেটা যদি করি তো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ব্রেস্টগুলো রুফায়দার জন্যই বেশি পরিমাণে নেই ও এগুলো খেতে বেশি পছন্দ করে তো এই প্যাকেটগুলো ওর জন্য করছি আমি এখন আমি বিপটাকে প্যাকেট করব আমি বিপটাকে কিন্তু ধুই নাই ওইভাবে তবে চেষ্টা করেছি রক্তটা ছাড়িয়ে নিতে কারণ গরু মাংসটা রান্নার সময় একটু রক্ত রক্ত রাখলেই ভালো থাকে তো রান্নার সময় ধুয়ে নিব তারপরও যতটুকু পেরেছি রক্ত ছড়িয়েছি তারপরও নিচের দিকটাতে রক্ত জমে থাকবে আবার সমস্যা নেই রক্তটা চিপেই আমি জিপলকে করে রেখে দিব একে একে আমার সব কিছুই মোটামুটি প্যাকেট করা হয়ে গিয়েছে এই যে দেখেন কতগুলো জিনিস কত অল্প জায়গায় আমি চাপায় চাপায় একদম এভাবে যদি রাখা যায় তাহলে ফ্রিজের জায়গাটাও বেঁচে যাবে এবং খুব সুন্দরভাবে রাখা যাবে তো আমি ফ্রিজে কিভাবে রাখি সেটা আমি যেদিন ডি ফ্রিজ অর্গানাইজ ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেদিন ইনশাল্লাহ শেয়ার করব আশা করছি আমার মাছ মাংসগুলোকে ফ্রোজেন করার পদ্ধতিটা আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলের কমেন্ট ডিজাবল হয়ে আছে তাতে কোনো সমস্যা নেই আপনারা চাইলে কমিউনিটিটা ফেসবুক পেজ বা ম্যাসেঞ্জারে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো আমি এখন আমার এই মাছ মাংসগুলোকে ফ্রিজে উঠাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ চিন্তা করবেন আজকের মতো সবাইকে বিদায় জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ